ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഷ്ഫീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രോജറ്റ് വർക്കും ആയിട്ടാണ് അധിക പേർക്കും ഇത് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ടഫ് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നെ അത് വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലൊരു വർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ക്രോച്ചറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് നോട്ട് ഇടുക എന്നതാണ് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയിൻ അതായത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ പിന്നെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക വർക്കുകളും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാറ്റോ ബേബി ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു സിസേസ് ഒരു യാണ് അക്രിലിക് യാണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെതാണിത് ടെൻ റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് സദാ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ക്രോച്ചറ്റ് ഹുക്ക് ഇത് ആമസോൺ വഴി വാങ്ങിച്ചതാണ് പല സൈസിലുള്ള ക്രോച്ചറ്റ് ഹുക്കാണ് വലിയ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് എം എം ചെറിയ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഇങ്ങനെ പല ക്രോഷ്യ ഹുക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടുക എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ആണിൻ്റെ ടൈലിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഈ ആണിങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ ആണിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തൂടെ ഈ ആണിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ വലിയനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സ്ലീപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇങ്ങനെ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഹുക്ക് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഹുക്കാണിത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നീഡിലും ഈ ആണും വെച്ച് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ആണ് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തൂടെ ഈ നീഡിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതാ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുത്തു ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സ്ലീപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ രണ്ട് വിരലും ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഈ തമ്പ് വിരലും ഈ വിരലും അങ്ങനെ ഈ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് വിരലും ഉണ്ടും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഈ ആണിങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഇടയിലൂടെയാണ് ഈ ആണിങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഈ വിരൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് അങ്ങനെ ഈ ഹുക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ ആണ് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് ഈ ഹുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നേരെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് കൊളത്ത് പോലുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ നേരെ വലിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായി ഇത് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചായി അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതാ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ ആണിങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഈ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഈ ഹുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ കൊളത്ത് പോലുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് നേരെ വലിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചായി അടുത്തത് ഇതാ ത്രീ ഫോർ ഇതാ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ ആണ് ഫ്ര ഈ ആണ് ബാക്കിലാണുള്ളത് ഇതിനെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക നേരെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊളത്ത് പോലുള്ള ഭാഗം കൂടെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൊലിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കണ്ടില്ലേ ഒരു
അധിക ക്രോച്ചറ്റ് വർക്കിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയിൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം സിംഗിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റോ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വീതി ഇങ്ങനെ വീതി കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വർക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷിയോ ഏത് ഡബിൾ ക്രോഷി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഓരോ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇത്രയും ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സ്ലിംഗ് ക്രോഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതായത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടാക്കിയിട്ട് പിടിക്കുക ഈ ആണ് ഈ വെറലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പിടിച്ചാൽ മതി അതൊന്നും നിങ്ങളാക്കണ്ട അതിനുശേഷം ഈ ആണ് കൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ അല്ല ഈ സെക്കൻഡ് ചെയിൻ കണ്ടില്ലേ ഈ സെക്കൻഡ് ചെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നേരെ ഹുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നേരെ ഇത് ഓരോ ഹോൾ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹുക്ക് നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് യാണിനെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഈ കൊളുത്ത് പോലുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് നേരെ ഈ ആണ് താഴോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി ഈ രണ്ട് യാണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എന്താക്കാം പിന്നെയും യാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഹുക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു നേരെ താഴോട്ട് രണ്ട് യാണിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഒന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇതാ ഈ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹുക്ക് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു യാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ താഴോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് യാണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ആണിലൂടെ രണ്ട് യാണിലൂടെയും ഒന്നിച്ച് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷിയാണ് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് യാണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷിയായി കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ട കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടതില്ല ഇതാ ഒന്ന് നന്ന് ലൂസാക്കുകയും വേണ്ട ഇനി പിടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇതാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ രണ്ട് യാണിലൂടെ ഹുക്ക് വെളിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളിത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും അയച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്സും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇച്ചിരി നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് നേരെ ബാക്കിലോട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ഹോൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇടഭാഗം ഇതാ ഇതാ കാണുന്നില്ലേ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോ ഹോള് ഓരോ ചെയിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഹോള് അതിനുശേഷം എന്താക്കുക നേരെ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോളിലൂടെ ഈ ഹുക്ക് ഇട്ടു നേരെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല 
ഈയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ എണ്ണ ആണിലൂടെ വലിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷിയായി പിന്നെയും ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഈ ഹോളിലൂടെ ഈ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ പുള്ളെയ്യുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാ പിന്നെയും ഈ ഹോളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ആണിലൂടെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെയും ഈ ഹുക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഇതാ രണ്ട് ആണിലൂടെ ഇതാ വലിച്ചു കൊടുക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെയാണിത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അതിൻ്റെ വീതി കൂട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക സിംഗിൾ ക്രോഷിയോ ഡബിൾ ക്രോഷിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ബാൻഡോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ പിന്നെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് സിംഗിൾ ക്രോഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹെഡ് ബാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ് ബാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഹുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ആണ് ഉള്ളിലൂടെ ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ആണ് ഉള്ളിലൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നേരെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയും ഡബിൾ ക്രോഷിയും കാണിക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെ